Ben oui, c'est pas de ta faute, c'est pas de la sienne non plus, hein? Bon, je te quitte parce qu'il y a mon rendez-vous de 5 heures moins le quart. Ouais, c'est pas mal! Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Cette semaine, je rencontre une collègue de France qui m'explique c'est quoi le shadowing. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on essaie chacune de shadower la langue de l'autre, c'est très drôle. Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est un plaisir de te rencontrer ce matin. Bonjour Geneviève, c'est un plaisir de te rencontrer ce soir. <rire> ah oui, c'est vrai, <rire> le ouais, décalage. Bon, bon. Eh bien, merci de m'avoir invitée aussi. Ça fait très plaisir. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous parler de ton Instagram, ton YouTube? Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Marion et j'ai créé Clap Français. Euh, en fait, j'enseigne le français depuis maintenant trois ans en ligne exclusivement. Et euh, avant ça, j'ai un master en technique du cinéma. Euh, donc, j'ai décidé de lier un peu ces deux choses. Super. Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment pour aider les gens à apprendre le français, langue étrangère, mais au moyen du cinéma. Exactement. Tout à fait. Super intéressant. Donc, ce que j'ai cru remarquer aussi dans ton matériel, c'est que tu utilises beaucoup la technique du shadowing. Ouais. Alors, je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'en parle <rire> beaucoup. Euh, du coup, en fait, c'est une technique que j'ai découvert quand j'ai commencé euh, Instagram. Euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres professeurs qui enseignaient, eux, plutôt l'anglais, euh, qui parlaient de ça, et ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce shadowing et, euh, et en fait, c'est une méthode qui a été créée par Alexander Argel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Il a une chaîne YouTube aussi. Okay. Et en fait, il parle dix langues étrangères, ce monsieur, donc c'est wow. un sacré polyglotte. <rire> euh, et donc, c'est lui, en fait, qui a un peu, euh, on va dire, démocratisé cette méthode en en parlant beaucoup, etc. Donc, lui, il a ses propres, euh, sa propre structure, il a vraiment des, des choses assez euh, structuré pour utiliser le shadowing. Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est le shadowing. Oui, c'est là que je m'en allais. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le shadowing, en fait, c'est, euh, comme son nom l'indique, de répéter euh, ce que dit un natif exactement en même temps et au-dessus de la personne. Donc, d'écouter de, de, et d'essayer de répéter vraiment le son. Comme euh, quand on chante une chanson, par exemple... Euh, moi, je ne parlais pas du tout bien anglais quand j'étais jeune et j'écoutais les chansons en anglais dans la voiture et, <rire> et je répétais des choses qui n'avaient rien, euh, qui n'avaient pas de sens. Tu faisais des sons. Le son. Voilà, ouais, mm -hmm. exactement. Le son, le rythme, etc. Donc, c'est un peu ça, euh, le shadowing, vraiment. Ouais. OK. OK. Donc, je répète les sons, même si je ne comprends pas exactement, parfaitement tout ce que ça veut dire. C'est vraiment juste d'y aller à l'oreille. Oui, en fait, ça dépend, ouais, ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire. Par exemple, il euh, y a plusieurs choses qu'on peut travailler quand on apprend une langue étrangère et peut-être quelque chose qui nous concerne aussi avec les deux langues, les deux langues <rire> qu'on parle, c'est le rythme. Le rythme dans chaque langue est très différent, la façon dont on va faire les phrases, dont on va faire les, les toniques, etc. Mm -hmm. Et du coup... Le shadowing, il peut permettre ça. Et dans ce cas-là, on a plutôt à s'occuper du son. Et dans ce cas-là, moi, je conseillerais de faire vraiment euh, en même temps que la personne qui parle. Donc, essayer d'être au-dessus tout le temps, mm -hmm. comme une chanson. Mais on peut aussi travailler la prononciation. Et là, c'est quand même plus intéressant de savoir <rire> de quels mots on parle et qu'est-ce que ça veut dire si on travaille la prononciation. Euh, et puis, la dernière chose qui est aussi importante et que parfois on oublie, c'est la gestuelle parce que dans chaque langue, on a aussi un langage corporel qui est différent et mmh. le shadowing, en tout cas avec des vidéos et des films, il peut permettre ça aussi. De... Tout ce qu'on utilise en plus de la langue et qui parfois n'est pas si facile à apprendre. À... En Parler vouloir, avec nos euh... mains et tout ce qui est aussi onomatopé ou son. Euh, un francophone qui ne sait pas... Pff, il fait un... Exactement, un petit bruit ouais. de cheval ou des ah, choses comme ça. Des... Ou... Juste le oui et le non, il y a des pays où ils ne font pas comme ça. C'est vrai, c'est le contraire. Ouais. C'est d'autres ouais. gestes, effectivement. Ouais. OK, super. Quand tu, quand tu parles de la technique de shadowing à tes étudiants, mettons que c'est la première fois qu'ils en entendent parler, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils trouvent particulièrement difficile? Puis qu'est-ce que tu leur dis pour remédier à ça? Parfois, ce qui est difficile, c'est surtout de 
comme nous, <rire> de s'écouter, de s'entendre, de se réécouter, mm. de s'entendre parler une langue étrangère. Des fois, c'est un peu... <rire> Vraiment, je parle comme ça. C'est un beau travail Mais... d'humilité. C'est quand on n'est pas habitué de se réentendre, euh, effectivement, ouais, une première fois, ouf. Mais je pense que c'est un choc qui est euh, important euh, quand on apprend une langue, de s'entendre et de se dire « Ah oui, en fait, j'ai encore... » un petit peu de travail <rire> à faire sur cette partie et cette partie. C'est jamais agréable pour personne. Donc ça, c'est toujours un peu le premier, la première étape, s'écouter et, et se réécouter. L'idée, c'est surtout de ne pas non plus euh, s'acharner, c'est-à-dire pas passer à cinq heures à faire du shadowing <rire> et mm -hmm. puis s'écouter et se dire « Ah, mais non, c'est horrible. » Mais peut-être dix minutes chaque jour, régulièrement, un peu comme toutes euh, les activités qu'on peut avoir euh, en langue étrangère. Essayer d'être plus régulier et, et peut-être moins de temps que euh, beaucoup de temps et avec beaucoup d'espace entre vos séances. Quoi. Ouais. Puis ça me fait penser, un des avantages de travailler comme ça, de s'enregistrer, c'est d'être capable de constater son progrès. Vu qu'on est tout le temps dans, dans notre tête, on ne remarque pas notre progrès, mais si je me suis enregistrée chaque semaine depuis un mois, puis je réécoute l'enregistrement du mois dernier, wow, là, je vais constater mon progrès. Complètement, ouais. C'est vraiment ça. C'est pas de tout corriger tout de suite. Allez-y doucement, quoi. Corriger une petite chose à une petite chose entre chaque enregistrement. Si on s'écoute et qu'on dit « Ah oh là là, je ne sais pas faire le R. Ah, oh, mon U, il est raté. Ah, oh, le rythme, c'est terrible. » Genre, un par un, quoi. On en prend étape par étape et on corrige une chose entre chaque jour ou chaque semaine, d'accord? Pas de... C'est pas une course, quoi. Très bon conseil. Une chose à la fois. <rire> si les gens veulent essayer de faire du shadowing, je crois que tu as une ou deux vidéos sur ta chaîne où tu, où tu laisses un espace, où tu as comme préparé la vidéo exprès pour ça? Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est quelque chose que je vais essayer de faire plus souvent. J'en ai fait deux pour l'instant euh, et j'en ai aussi pour mes étudiants que j'en vois parfois, mais ça permet de séparer et de vraiment donner du temps pour les répétitions. Euh, après, euh, j'en ai aussi sur Instagram qui sont un petit peu plus courts. Mm -hmm. Euh, mais c'est vraiment, oui, j'ai mâché le travail <rire> et il y a souvent les vidéos à, à, qui accompagnent et qui expliquent le vocabulaire, donc ça permet aussi de ne pas être perdu euh, avec ça. Mais voilà, après, on peut le faire avec euh, tout ce qu'on veut et, euh, et aussi, par exemple, euh, pas forcément que des vidéos ou des films, mais des livres audio, des podcasts, mm -hmm. des choses comme ça. C'est aussi des très bons... Euh... Des capsules YouTube Exactement. <rire> Donc, euh, tout le monde, je vais vous laisser un lien dans la description vers euh, les vidéos de Marion pour euh, où est-ce qu'elle a prémanché un peu, où est-ce qu'elle vous prépare le terrain. Puis, ça peut être un, un bon premier contact avec la technique, mais après ça, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quoi. Puis, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que vous, vous trouviez un accent ou une façon de parler que vous, que vous trouvez intéressante ou que vous aimeriez être capable de reproduire. Puis, tu sais, trouver une personne dont vous aimez l'accent puis imitez-la le plus possible, c'est vraiment comme ça que vous allez être capable d'absorber un peu sa, sa manière de parler. Ouais, très très bon conseil, ouais. Un autre conseil qu'on peut donner aussi, c'est faites-le avec votre langue à vous, parce que vous allez voir que c'est pas facile mmh. aussi de le faire dans sa propre langue, et ça permet d'être un peu plus indulgent après quand on le fait dans une autre langue, parce qu'on se dit oui, en fait c'est pas, c'est impossible d'être parfait, donc. Super. Et maintenant, pour être un peu plus concret, j'avais envie de te proposer d'essayer qu'on essaie chacun notre tour de faire du shadowing dans la, la variété de langues de, de l'autre. Est-ce que ça te tente? Oui, complètement. On peut commencer en français si tu veux. Allez, okay, allons-y. C'est toi qui te lance. Tu vas shadower <rire> Catherine Deneuve. OK, c'est parti. Bah oui, c'est pas de ta faute, mais enfin, c'est pas de la sienne non plus. Hein? Bon, je te quitte parce qu'il y a mon rendez-vous de 6h moins le quart qui est là. OK. Deuxième écoute, je vais essayer de, de dire par-dessus elle. Bah oui, c'est pas de ta faute, mais c'est pas, pas de la sienne, sienne non, non plus. plus. Hein? Bon, je te quitte bon, parce qu'il y a mon rendez-vous de 6h moins le quart qui est là. Et pas facile. <rire> je vais essayer d'y aller de mémoire. Ben oui, c'est pas de ta faute, c'est pas de la sienne non plus. Hein? Bon, je te quitte parce qu'il y a mon rendez-vous de 5h moins le quart. Ouais, c'est pas mal. Ben oui, très bien. Encore une fois, une autre écoute. Qu'est-ce qui... Ouais, ok, je te remets une dernière fois. Ben oui, c'est pas de ta faute, mais enfin, c'est pas de la sienne non plus. Hein? Bon, je te quitte parce qu'il y a mon rendez-vous de 6h moins le quart qui est là. 
Ben oui, c'est pas de ta faute. Mais enfin, c'est ça qu'elle dit. Hein? Ben oui, c'est pas de ta faute, mais enfin, c'est pas de la sienne non plus. Hein? Bon, je te quitte parce que mon rendez-vous de 5 heures moins le quart qui est là. Quelque chose de même. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'il euh, faut faire plusieurs fois. Mais, euh, et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui est le plus bizarre euh, C'est pas bizarre parce que j'ai déjà tenté d'essayer d'imiter un accent un peu plus européen. Il euh, faut vraiment mettre, que je mette plus de tension dans, dans ma uh -huh. bouche, dans mes lèvres. Euh, il faut que j'enlève... Le... Là, il n'y en avait pas beaucoup dans cet extrait-là, mais tu sais, moi, je suis très consciente de plusieurs traits du français québécois puisque c'est ce que j'enseigne. Donc, je sais où faire attention, par exemple, les T et les D avec I et U, ti, tu, dis, du, vous ne faites pas ça du tout. Donc, il faut vraiment que j'épure beaucoup les sons euh, quand j'imite un accent européen. OK. <rire> Est-ce qu'on essaye le contraire? Oui, allons-y, c'est parti. <rire> Juste pour te mettre en contexte, c'est une publicité de la loterie 649 qui est un tirage, un tirage de loterie ici. Puis le concept des annonces, c'est que quand il euh, y, y a des gens qui, qui vivent une situation où ils ont de la chance, puis là, c'est quelque chose qu'on dit souvent, « Hey, t'es chanceux, tu devrais aller t'acheter un 649 parce que tu as des chances okay. de gagner le million de dollars. » D'accord, Donc euh, voilà. marche. <rire> Première écoute, c'est parti. Ah, ah putain, tu vu la bise du boss? C'est lunettes. C'est lettre, là. Vous parliez de la game? Ouais. <rire> tu sais que quand je regarde un film québécois, je mets des sous-titres, hein? Juste pour... Ah, euh, <rire> je ne savais pas. Est-ce que tu as réussi à comprendre ce qu'ils disent? Je crois que oui. C'est bon. Mais je veux bien réécouter une fois. Ben oui, je te le remets. Ah, ben, putain, tu vu la bise du boss? C'est lunettes. C'est lettre, là. <rire> Vous parliez de la game? Ouais. <rire> putain, tu vu la bise du boss? <rire> Après, je sais pas. C est, c est... Il dit quelque chose comme ça. C'est une... C'est le net, net. C'est le net, là. <rire> je t'en une autre fois. Ah, putain, tu vu la bise du boss? Putain, tu vu la bise du boss? C'est le net, là. C'est le net, là. Vous parliez de la game? Ouais. Vous parliez de la game? C'est bon. Fait que, t'as-tu vu la bise du boss? C'est lunettes. Ah, c'est lunettes. C'est lunettes. OK. C'est lettres, là. C'est lettres. Lettres, c'est notre façon de prononcer les. C'est les. Ah, oh, c'est lettre, là! Fait que ses lunettes <rire> sont lettres. OK! Donc, c'est lettre avec un T, en fait. Ouais, avec un T à la fin. Puis, t'as-tu vu l'habit du boss? C'est lettre, là. C'est lettre, là. Puis, le boss, il dit... Ah, vous parliez de la game! <rire> la game de hockey, sûrement. Une dernière fois. Allez, vas-y. Ah, puis, t'as-tu vu l'habit du boss? C'est lunaire. T'as-tu vu l'habit du boss? C'est lunaire. C'est lettre, là. C'est lettre, là! <rire> Vous parliez de la game? Ouais. Yeah! Vous parliez de la game? Oh. Achetez votre billet en ligne. Moi, prendre un 649. <rire> c'est trop rigolo parce que c'est vraiment différent. Mais comme tu dis, on a l'habitude et on sait un petit peu les différences. Mais euh... oui, après, peut-être que toi, tu as. Je ne sais pas si toi, dans tes cours, tu as plus l'habitude de montrer les différences ou pas du tout entre oui, le québécois et le français? C'est beaucoup pour ça que les gens m'approchent, en fait. Je me suis comme spécialisée euh, dans le français québécois, l'accent québécois. Donc, euh, c'est quelque chose dont je parle très souvent. Oui, c'est vraiment la manière de faire des questions et la manière de, de changer l'ordre des choses. Ouais. C'est trop bien. J'adore. Merci. C'est les différences syntaxiques qui te frappent euh, plus. Oui, le « t'as-tu vu », pour moi, ouais. c'est très... Euh, c'est vraiment... Euh, <rire> je dirais pas typiquement québécois, mais c'est vraiment quelque chose qu'on dirait jamais. Et en fait, peut-être qu'on le dirait encore un peu dans les campagnes françaises, dans les argots un peu plus anciens. Peut-être que je verrais plutôt des personnes assez âgées de ma région, par exemple, mm -hmm. euh, parler comme ça. Mais le « tu », c'est vraiment québécois. C'est ouais. apparu ici. C'est une déformation du, du « ti » qui existait euh, en, en France. Là. Fait que t'as ti vu, okay. probablement okay. que ça s'entendrait quelque Exactement. part en France, mais ici, le, le ti est devenu un tu. 
OK. Trop bien. Puis au niveau de la prononciation, ouais. je suis curieuse, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Eh bien, comme tu disais, et c'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué, mais en fait, j'ai l'impression que vous avez un peu... Euh, Peut-être que c'est mon expérience du portugais euh, et du, du portugais du Brésil, parce que je trouve qu'il y a aussi cette différence du « de » et du « tu », alors mmh. qu'on n'a pas du tout... Euh, mmh. Pour eux, ils sont très frappés et on dirait que presque qu'il y a un « s » ou quelque chose comme ça qui le suit, comme ouais. en, en brésilien portugais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Le phénomène d'application qui est très présent. Et puis le rythme Rien à voir, quoi. Super. Ben, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. C'était bien drôle. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était très rigolo. C'est le moment de remercier tous ceux et celles qui me soutiennent sur Patreon. Ça m'aide énormément. Merci. Voilà qui met fin à cette entrevue avec Marion de la chaîne Clap français. Euh, son lien va être dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce, partagez, commentez. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye! Thank you.